Korn, das verschwundene Dorf. Kilometer, 1400 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Mein Name ist Martin Schmid, ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Heute fahren wir hoch auf die Alp, nach Gron. Wir besuchen die verlassene Gemeinde im ehemaligen Truppenübungsplatz. Heute liegt das mitten im Biosphärengebiet und das stimmt wirklich. Dort fahren keine Autos, das merkt man sofort. Nicht nur an der Ruhe, sondern an der seltenen Vegetation und an viel mehr Insekten in der Luft. Kaum eine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb wurde so geschunden wie Korn. Und während wir hinfahren auf die Schwäbische Alb, erzähle ich euch ein wenig von der Geschichte der Gemeinde. Korn war eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit ungefähr 500 Einwohnern. Durch die bevorzugte Lage auf Basaltgestein hatten die Menschen dort immer genügend Wasser. Anders als in den umliegenden Gemeinden, die aufgrund des dort vorherrschenden Kalktuffs immer unter Wassermangel litten. Die Landwirtschaft ernährte die Menschen redlich und es gab auch handwerkliche Betriebe im Ort. Seit 1895 war in der Nachbarschaft ein Truppenübungsplatz eingerichtet. 1937 wurde der von den Nazis erweitert und die Einwohner vertrieben. Sie sind verteilt in ganz Süddeutschland. Nach dem Krieg war der Ort zwar noch intakt, wurde aber von Heimatvertriebenen bewohnt. Aber bereits 1950 war Schluss damit. Denn die Ortschaft wurde vom Militär übernommen und bei verschiedenen Manövern oder zum Spaß beschossen. 1970 wurden die restlichen Ruinen gesprengt. Nur das Schulgebäude blieb erhalten, zu militärischen Zwecken. 
Auch die Stephanuskirche, das Wahrzeichen des Ortes, wurde beschossen und blieb dem Zerfall ausgeliefert. Einmal im Jahr finden sich die ehemaligen Einwohner in Kron zusammen. 1968 waren es über 1000. Damals beschloss man, die Ruine der Stephanuskirche zu retten. Dies geschah in viel Eigenleistung von ehemaligen Kronen und unter der Anleitung von Handwerkern. Erst 2006 wurde der Truppenübungsplatz aufgelöst und das französische Militär zog ab. Seither ist der Ort wieder zugänglich. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Freilich nur auf befestigten Wegen. Das Gelände ist verseucht mit Munition und Blindgängern. Das Gelände ist noch im Besitz der Bundesverwaltung. Der einst dem Tode geweihte Ort ist zur Attraktion geworden. An vielen Tagen ist der Ort vor der Menschen und vor der Gastwirtschaft im alten Schulhaus stehen unzählige Fahrräder. Es ist, als erwache das verschwundene Dorf wieder zum Leben. Wenn auch nur für Stunden. An Sonntagen gibt es öffentliche Führungen. Ein Rundweg wurde angelegt. Und mir persönlich wurde die Ehre zuteil, die Glocken der Stephanuskirche zu läuten, als Zeichen der Solidarität. Nach so vielen Eindrücken wird unser Rückweg durchs schöne Alpvorland fast schon zur Nebensache. Und das trotz einer tollen Abfahrt über die gesperrte Pfannensteige und einer wunderschönen Strecke um die Limburg. Kron lebt weiter und ist einen Ausflug wert. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Auch die Stephanuskirche, das wahrscheinlichste... Na, haha. Auch die Stefa... Auch die Stephanuskirche, das war. Oh. Aber bereits 1950 war, war Schluss. Da. Aber bereits 1950. <lacht> Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Liebe Leid. Dieses Gekluckert, das ist unglaublich.
An vielen Tagen ist der Ort voller Menschen und von der und vor. Es ist, als erwache das verschwundene Dorf wieder zum Leben. Freunde, das war anstrengend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.